Rafi calls Sujan, heard the crash of the building from the union office. Sujan said, "Go to the outside. Go to the outside. Look, this is the building. This is the building. This is the building. This is the building. This building. This is building. This is the 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 building. This চাপে টেবিলে চাপে পড়ে আছে আর আমার এই কোমর আর আমি এই অর্ধেক ভিমের এই পাশে আর অর্ধেক এই পাশে মানে ভিম আমার বুকের উপরে এরকম ভাবে একটু হানি উচ্চা আর কি আছে Outside the rescue was chaotic and rudimentary Survivors were borne through the crowds on stretchers A few lucky ones managed to climb out Others were buried so deep under the concrete, their screams couldn't be heard. কয়েকদিন <laughs> Teenager Shilpi spent five days buried alive, surrounded by the dead. The friends Mukhtar and Labani were in a similar predicament. আমি যেখানে আটকা পড়লাম ওখানে একটা মানুষের জন্য যে কবরের জন্য যে জায়গাটা হয় ওর থেকে কম আর একদম অন্ধকার ডার্ক ওখানে কোনো সাউন্ড আসে না আমি বাঁচার জন্য অনেক সাউন্ড করছি কিন্তু সাউন্ডটা বাইরে পৌঁছায় না কোনো আওয়াজই যায় না বাইরে On the second day they heard the rescuers working outside আমি ওকে বললাম লাবনি আমরা যদি আজকে বের না হতে পারি আর বের হতে পারবো না ওই হিন্দু মেয়ে যেটা মারা গেছে ওর হাত ওর শরীরটা পচে গেছে একদম গরম তো খুব ওখান দিয়ে পিঁপড়া তারপরে পোকামাকড় উঠতেছিল সেগুলো আবার আমার শরীরে ওঠা শুরু করছে তারপরে আমি গন্ধ হয়ে গেছে ভিতরে লাবনিজ হাজবেন্ড আবু মুসা হ্যাড গন টু সার্চ ফর লাবনি অ্যামংস দ্য ডেড লেড আউট এট আ লোকাল স্কুল তো সেখানে গেলাম যে অনেক লাশ বিভিন্ন প্রকার লাশ ভেঙে সুরে আর কি ওই পড়ে আছে Meanwhile, the rescuers were digging further into the rubble. Meanwhile, it's the screams of the workers that still haunt Sujan. As the death toll mounted, international retailers with operations in Bangladesh distance themselves from the accident. Benetton Group wants to clarify that none of the companies involved are suppliers to Benetton Group. Pages of Benetton order sheets and samples were found in the rubble. The company, worth more than one and a half billion dollars, was forced into this admission. A one-time order was completed and shipped out of one of the manufacturers involved. Large Spanish retailer Mango went further. Mango, which plans to sell clothes in Australia through David Jones, 
is refusing to pay any compensation to the workers in the Phantom factory. The company affected, Phantom, was not an official supplier. Mukta was the safety compliance officer for Phantom. Phantom produced samples for Mango and documents found at the site show 25,000 garments were due to be delivered in mid-June. Mango offered a further excuse. It would have been impossible to detect the structural defects of the collapsed building. Mango would not have been able to ascertain the owners had built three more stories than is permitted. Were you ever asked to check or look for or provide the certification for the building? No, I don't know. Even a cursory investigation would have revealed the building's owner had a reputation for breaking the rules. Available now on iTunes.